Всем привет! Сегодня стартует долгожданный Trials of Osiris, который откладывали из-за всем известного бага с Shadow Shot. Поэтому я хотел бы поговорить о лучшем оружии для этого события. Итак, начнем с хэвиков. Мечи у нас сразу отпадают, потому что легендарные работают только вблизи, и мы не хотим лишать себя возможности использовать экзотику в праймаре или спешале, взяв в руки болткастер. Тут вам нужно честно оценить свой уровень скилла и способность выживать при прессинге. Если у вас с этим проблемы, ракетница вам в руки. Есть множество отличных вариантов, как например Vertigo от Future Walkout, но в итоге все сводится к скорости ракет, радиусе взрыва и перках. Перки мы конечно же хотим увеличивающие зону взрыва. Если же вы можете спокойно и методично разбирать противников на части при помощи пулеметов, только вперед. Машинганы гораздо эффективнее по сравнению с ракетницами в умелых руках. Среди них выделяются Ruin Wake и конечно же рейдовый Quill Miss Terminus. Второй, конечно же, предпочтительнее. Перейдем к спешалам. Сразу скажу, никаких дробовиков. В Асирисе безоговорочно решают снайперки. Конечно, этому не будут рады любители шотганов. Но половина битв решается хедшотами с другого конца карты. Среди снайперских винтовок уже больше вариантов. Тут у нас и легендарки, и экзотика даже. Фиарафта отлично подходит для Асириса. Эта винтовка великолепно выставляет хедшоты и при этом имеет шанс ослепить противников. Вы только представьте, какую панику сможете навести в стане соперников. Предположим, что ваши враги сгруппировались и прячутся за укрытием. Лишь один из них периодически высовывается и пытается в свою очередь прописать вам хедшот. Но вы его обыграли, ослепив оставшихся двух игроков. Быстро среагировав, ваши однокомандники могут сломя голову начать раш и закончить начатое вами дело. Но если вы хотите сберечь экзотику на основное оружие, у вас есть несколько вариантов среди легендарок. А именно, 1000 ярдов, Таохуа Ян и опять же рейдовая Defiance of Yasmin. Тут уже все сводится к вашим предпочтениям по поведению и скорострельности снайперки. Не уверены в том, что можете регулярно ставить хедшоты и предпочитаете целиться в тело? Тао вам подойдет больше всего. 1000 ярдов зарекомендовала себя чуть ли не как самая лучшая снайперка в игре и может убивать противников с щитом после возрождения одним хедшотом. Но Defiance тоже отличное оружие. Идеальный, конечно же, вариант, если у вашей снайперки есть перк Firefly, который также очень полезен при обстреле групп противников. И наконец-то мы добрались до Primary, нашего основного оружия. Вот тут наш выбор воистину богат. Лучшие варианты среди экзотики – Red Death, Hawk Moon, Last World, Jade Rabbit и Жало Supercell. Слава богу! Не будет больше никаких торнов. Никаких торнов. Также есть легендарные варианты, которые ничем не хуже экзотики. Например, Нирвин Смерси и Эйс Луна. Честно говоря, мне Эйс Луна нравится даже больше, чем Хукмун. Что же касается моей раскладки, я пойду в бой с Кулис Терминус, Дефайенс с Файрфлаем и Жало Суперсел. Вот и все. Я желаю, чтобы вы все дошли до лайтхауза и получили как можно больше наград. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, лайкайте и подписывайтесь. А я оставляю вас с матчем, который удалось закончить с КД в 4. Пока!
behind. Gained the lead. Lost the lead. Falling behind. Heavy ammo inbound. Heavy ammo available. Five minutes remaining. Double down. Yes! Three down! This is amazing! Imminent. 